Sultao chui, yet ni vu dear via dio, kai hudio nocte mi simple vos parola chipri calcai afferoi, said a nue, mi vos didi chui yam vidis mia novan rubando and cher mia chef apajo de la youtuber canalo, se vian crown ne vidis gin, idu tien, simple malfermu novan folieton, cher vinevolos fermicitium folieton, alvine povas plu aldi mia bellan vochon, do malfermu novan folieton, idu alla chef apajo de mia canalo, kai rigado gin, gestus yellow super de la pagio vi ne povas mis vidi gen ĝi estas tie ĝi estas tre alloga oku frapa do simple rigado ĝin ĝi enhavas baziliskojn min anasojn dinosaŭdojn la esperantan flagon fek mi forgesas en meti ŝarkojn sed tio ne gravas simple rigado ĝin kaj poste reveni ĉi tien kaj diru al mi kion vi opinias pri ĝi ĉar mi tre ŝatas ĝin kaj se vi ne ŝatos ĝin mi batos vin kaj mi Tranchos vin kaj mi ŝtelos vian ranon kaj vendos ĝin al ĉinaj amikoj de mia edzino. Mi ne scias kiel mi elektos ilin, sed mi ne scias kiel mi subite iris tiun direkten en ĉi tiu rakonto. Do, ne gravas. Kaj nun, la dua afero. Do, mi ĵus revenis de intervjuo. Mi devas vojaĝi du horojn tien kaj du horojn reen. La intervjuo... Mi pensas ke ĉio iris glate. Mi povas respondi al la plej parto de la demandoj. La demandoj ne estas tiel malfacilaj. Sed mi ankoraŭ ne scias ĉu mi vere volas preni la postenon, ĉar ĝi estas tre for. Sed la salajro estas multe pli alta. Ili ankoraŭ ne donis al mi la postenon. Sed mi simple pensas, se ili decidas ke ili volas havi ivu dian en sia laborejo, kiel vi ne volas tion, ĉu mi vere volas ĝin? Ĉar mi intencas havi infanon en la veronta jaro, havi, mi intencas stadigi familion, mi ne subite povas havi infanon, krom se mi iros al lonejo kaj ŝtelos ĝin, sed mi ne faros tion, mi ne estas unu el tiaj homoj. Do, mi ne certas ĉu estus bona ideo por preni ĝin, ĉar ni bezonas monon, aŭ ĉu mi simple ne prenu ĝin kaj daŭrigi labori ĉe la nuna laborejo, kiu estas kvin minutojn for piede de mia domo, ĉar tiam mi povas pli helpi la edzinon ĉirkaŭ la domo. Ah, mi ne scias, mi simple parolaĉas, mi diris ke mi ja faros tion, do jes, mi parolaĉas. Eble vi povas doni al mi sugestojn, mi ne scias, nur vi, nur tiuj al vi kiuj havas infanojn, ĉar kiel mi akceptus konsilojn de homoj kiuj ne havas infanojn, ĉar vi ne scias pri tio kion vi parolas, ĉu ne? Kaj la dua fero, oh jes, mi devas rakonti pri ĉi tio. Ĉiufoje, kiam mi iras hejmen al, kompreneble, mia familio, mia familio loĝas en Tasmanio, ĝi estas malgranda insulo kiu pendas de la suba parto de Aŭstralio. Ĉiufoje, kiam mi iras tien kun mia edzino, mia panjo ĉiam ŝatas priparoli mian infanecon kaj la fakto ke mi estas tre bona bubo. Mi ne scias kiel, sed ŝi ŝatas fari tion. Kaj ĉiufoje ŝi ŝatas mencii la fakton, ke kiam mi estas infano, mi tre ŝatas aŭ ŝatis manĝi hundan manĝaĵon. Do kiam la hundo manĝis, mi ĉiam kudis al la bovlo kaj prenus la manĝaĵon kaj komencus manĝi ĝin. Kaj ŝi ĉiam rakontas tion al ĉiuj el miaj amikoj, mia edzino, kaj ĉiuj kompreneble rigardas min iom konfuzite kaj pensas ivu die, vi estas strangulo, eĉ kiam vi estas infano kaj vi ne bone pensas tiam. Sed poste mi esplodis la temon kaj mi ne estas la sola infano kiu faris tion. Fakte ĝi okazas ofte, infanoj ofte strange ŝatas manĝi manĝaĵon de hundoj. Mi ne scias kial, eble mi devas pli profunde esplori la temon, sed Multaj infanoj ŝatas fari ĝin, do venon foje, sed fakte mi devas demandi vin ĉiujn, ĉu kiam vi estas infano, ĉu vi ja ŝatas manĝi hundan manĝaĵon? Vi povas diri al mi la verecon. Mi ne antaŭjuĝos vin, ĉar mi faris ĝin kaj mi ĵus deklaris tion al la tuto de Esperantujo, do venon foje kiam mi iros al kunveno, eble kelkaj homoj donos al mi hundan manĝaĵon, fek al vi, mi ne volas tion. Do jes, donu al mi viajn strangajn rakontojn pri tio kion vi ŝatis manĝi kiam vi estis infano. Kaj la alia hazarda afero, oh, ĉi tio ĉiam ĝenas min kiam ĝi okazas. Mia panjo havas bildon de mi kiam mi estis bebo. 
kaj en la bildo mi sidas tie kiel bebo kun krucitaj piedoj kaj mi havas mian fingron tiel kaj mi puŝas mian propran kacon en min um, kaj ĝi simple estas beba foto de mi kaj mi puŝas mian kacon kaj ŝi ĉiam ŝatas montri ĉi tiun foton al ĉiuj kaj la unua foje kiam mia edzino vojaĝis al uh, Tasmanio Mia panjo preskaŭ tuj alkuris al la ruldomo, ĉar mia familio loĝas en ruldomo. Um, preskaŭ tuj kudis al ĝi, prenis la albumon, revenis kaj montris tiun foton kaj diris, jen nia bela Ivo Dia, kiam li estis infano, ĉu li estas bela? Kaj kompreneble mia edzino rigardis ĝin, vidis la enpuŝitan kacon kaj pensis, kion vi faras? Fakte ŝi verŝajne pensas kion vi faraĉas, sed mi ne scias kiel respondi al tiu situacio, ĉar nun mia edzino ĉiam diras ke se mi tro multe ĝenos ŝin, ŝi petos kopion de tiu foto kaj alŝutos ĝin al Facebooko kaj kompreneble mi ne ŝatos tion, do veron foje mi devas iri hejmen kaj trovi ĝin kaj bruligi ĝin, sed nun mi havas novan demandon por vi ĉiuj. Ĉu viaj patroj aŭ patroj? Mi supozas ke vi povas havi du patrojn, tio ne estas tiom stranga. Sed ĉu viaj gepatroj havas strangajn fotojn de vi? Kaj ili tre ŝatas montri ĉi tiun fotojn al ĉiuj el viaj amikoj, al via edzino aŭ edzo. Ĉu vi havas tiajn fotojn kaj kompreneble? Klarigu kio okazas en la foto al ni ĉiuj en la komentejo sube. Do mi pensas ke mi sufiĉe multe parolaĉas ĉi nokte, do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la volonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi fotos vin kiam vi faras ion malbonan. Kaj kiel ĉiam mi vos listi la modo tige... Danki miajn Patreon subtenantojn kaj tiuj estas Robert Port, Alexander Tolfes, Colt Anton, Lindsley, Slavich, Galeev, Robert Nielsen, Lupe, Sarah, S.C., Jason, Napu, Shane, Pau, kaj Ludisto, kaj se vi volas donati al mia bela kanalo por eke ĝi pli boni ĝu estonteceen, vi povas parela ligilo sube en mia priskribo.